തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോട്ട്സ് സഹിതം സോ ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ലെവൻ ടു ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ നോട്ട്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു അഞ്ച് ചാപ്റ്ററിന്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ ചാനലിന്റെ ലിങ്കും താഴെ കൊടുക്കാം പ്ലേ ലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ലെവൻ എന്ന നമ്പർ കേട്ടോ പത്തെണ്ണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മീനിങ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ വെച്ചാൽ സ്റ്റോക്ക് ആണ് അല്ലെ ഇൻവെൻറ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിക്ഷണറി മീനിങ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം എനിക്കൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു സ്റ്റോക്ക് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻവെൻറ്ററി മീൻസ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഇനി അടുത്തതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോപ്പ് ഫാക്ടറി ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ചെലവുകൾ വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റുകൾ വരാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റുകളാണ് സാധാരണ ഇൻവെൻറ്ററിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ മൂന്നെണ്ണാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ടു മാർക്കിനും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി അങ്ങനെയും ഷോർട്ടസ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കാം സോ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഒന്നാമത്തതാണ് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേരി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് ദീസ് ആർ ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ പല സാധനങ്ങളും ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലവുണ്ടാവും അപ്പം ആ ചിലവുകളെയാണ് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് കോസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ഓർഡേഡ് അതായത് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് അതായത് പല എന്താ പറയുക എണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പല എണ്ണത്തിൽ ആദ്യം പത്ത് പിന്നെ ഇരുപത് അമ്പത് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഇൻവെൻറ്ററി ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റാണ് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പർച്ചേസ് ഓർഡർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിസീവബിൾ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അക്യൂസേഷൻ ഓർ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോസ്റ്റ് ആണ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ദീസ് ആർ ദി കോസ്റ്റ് ഇൻക്യൂർഡ് ഇൻ കീപ്പിംഗ് ഓർ ഹോൾഡിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി ചിലപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും വെയർ ഹൗസിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്
മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് പുറത്ത് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സാധനം ഇല്ല അപ്പം ആ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാ പറയണേ എന്ത് കോസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സാധനം ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്ത് കോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ലോസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂ ടു ലോസ് ഓഫ് സെയിൽ നമുക്ക് സെയിൽ നഷ്ടം വന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റിന്റെ നഷ്ടം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ സെയിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു പേരും പറഞ്ഞ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഇനി വാങ്ങാൻ സാധ്യതയില്ല അവരന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തന്നിട്ടില്ല ഇനി അവരുടെ ഇന്ന് ബിസ്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് സെയിലിൽ കുറവ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഗുഡ് വിൽ ഇമേജിൽ കുറവ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ആരും നമ്മുടെ ഇന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓർഡേഴ്സ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് കോസ്റ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റുകൾ പറയാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ആണ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇൻവെൻറ്ററി സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി അതായത് ആ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പം ബിസ്ക്കറ്റിന് വേണ്ട പൊടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഫ്രേഗ്രൻസിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ട ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ടെക്നിക്സിലൂടെ അത് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എസ് ഐക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ടു മാർക്കിനോ ഷോർട്ട് എസ് ഐക്കോ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ എക്കോണമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി അഥവാ ഇ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് എന്താണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഇ ഒ ക്യു ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇ ഒ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിച്ചോളൂ ഞാനിവിടെ എന്താണെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റത്തെ എ ബി സി അനാലിസിസും വി ഡി അനാലിസിസും ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ടെക്നിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ സിമ്പിൾ പോയിൻസിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇ ഒ ക്യു എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കുക ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എക്കോണമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു ബി ഓർഡേർഡ് അറ്റ് വൺ ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് ഇ ഒ ക്യു അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഫാക്ടറി ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു തവണ പോയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ പോരാ സാധനങ്ങൾ പല തവണകളായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ബിസ്ക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പല തവണ പോയിട്ട് എനിക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് യോക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ തവണ ഒരു തവണ വൺ ടൈം ഒരു തവണ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിനെയാണ് ഇ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇ ഒ ക്യു കേട്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോർമുല യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഒപ്റ്റിമൽ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് മിനിമൈസ് ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ചിലവൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തവണ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുക
എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ കാരിയിങ് ടു മച്ച് ഓർ ടു ലെസ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി ഈസ് ഹാർമ്ഫുൾ ഫോർ എൻ എൻ്റർപ്രൈസ് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുപാട് ഇൻവെൻട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് കാരണം അതിൽ ചിലപ്പോൾ കേടായും ഡാമേജും ഒക്കെ പറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് കുറവാണെങ്കിൽ ആവശ്യ സമയത്ത് ഇൻവെൻട്രി നമുക്ക് കിട്ടേയും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടാനും ഒരുപാട് കുറയാനും പാടില്ല ഇൻവെൻട്രീസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഓർ അണ്ടർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ ടു മിനിമൈസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെന്റ് മെയ് ഫിക്സ് സെർട്ടീൻ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് ലൈക്ക് മാക്സിമം ലെവൽ മിനിമം ലെവൽ റിയോഡ് ലെവൽ ആവറേജ് ലെവൽ ആൻഡ് ഡേഞ്ചർ ലെവൽ അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടൊരു മിനിമം ലെവല് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓവർ ആവാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഒരു സ്റ്റോക്ക് ലെവല് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രീസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇനി അടുത്ത ടെക്നിക്കാണ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അഡീഷണൽ സപ്ലൈ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി ദാറ്റ് ഇസ് കാരീഡ് ഓൾ ദി ടൈം ടു ബി യൂസ്ഡ് വെൻ നോർമൽ സ്റ്റോക്ക്സ് റൺ ഔട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മിനിമം അഡീഷണൽ ഇൻവെൻട്രി ടു സെർവ് ആസ് എ സേഫ്റ്റി മാർജിൻ ഓർ ബഫർ ഓർ ക്വിഷ്യൻ ടു മീറ്റ് ആൻഡ് അൺ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ യൂസേജ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നിന്നും വിട്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റിന് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് പാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് വിറ്റ് പോകാറുള്ളൂ പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പാക്കറ്റ്സും വന്നേക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് പാക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേടാവാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് കേടാവാത്ത രീതിയിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വിൽപ്പന ചെയ്യുകയും ഉണ്ടാക്കുകയും മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സോപ്പിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചെണ്ണം ഒരു സേഫായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക എങ്ങാനും ഡിമാൻഡ് കൂടിയാലോ എങ്ങാനും കുറച്ചും കൂടി സെയിൽസ് കൂടുതൽ വന്നാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ചെണ്ണം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ സേഫായിട്ട് നമ്മൾ യൂ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻവെൻട്രീനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ അതും നല്ലതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അറിയാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അവിടെ വരിക എന്തൊക്കെ തമ്മിലാണ് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽസ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് ഒരെണ്ണം അതാണ് കേട്ടോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഒരു കാലയളവിൽ എത്രത്തോളം മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തു അതിന് വേണ്ടി വന്ന കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ജാനുവരിയിൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അതും ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ആ ഒരു പീരീഡിലെ ആവറേജ് നമ്മുടെ ഉള്ള ആവറേജ് സ്റ്റോക്കും ഈ രണ്ടെണ്ണവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം പൈസ നമുക്ക് ആവശ്യം വന്നു എത്ര സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നോക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം ഇത് ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഷോർട്ട് ഇറ്റ് ഷോസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് വെലോസിറ്റി എന്നും ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് എ ബി സി അനാലിസിസും വി ഇ ഡി അനാലിസിസും അപ്പോൾ എന്താണ് എ ബി സി അനാലിസിസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പ
വെച്ചിട്ടുള്ള ചില ഇൻവെൻട്രീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് പൈസ ഇറക്കിയിട്ട് പൈസ ഒരുപാട് ഇറക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ചില ഗുഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് പൈസ ഇറക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഒട്ടും പൈസ അധികം ഒന്നും നമുക്ക് ചിലവില്ലാതെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാറ്റഗറി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഹൈ വാല്യൂ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ഏറ്റവും ഞാൻ പൈസ ഇറക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു സോപ്പ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പൈസ ഇറക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ ആണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറി എയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരുപാട് പൈസ മുടക്കിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എക്സ്ട്രാ കെയർ കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നമുക്ക് പൈസ നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ കാറ്റഗറി എക്ക് അത്രയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും മെയിൻ്റനൻസും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി കാറ്റഗറി ബി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു മീഡിയം ഓർ മോഡറേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അത്രയ്ക്കും പൈസ ഒന്നും ഞാൻ ഇറക്കിയിട്ടില്ല എന്നാലും ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാറ്റഗറി എക്ക് കൊടുക്കുന്ന അത്രയും ഒരു പ്രിയോറിറ്റിയോ കെയറിങ്ങോ ഇതിന് കൊടുക്കണ്ട എന്നാലും കൊടുക്കണം അങ്ങനത്തെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കാറ്റഗറി ബിയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കാറ്റഗറി സി ആവുമ്പോൾ ലോവർ വാല്യൂ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതായത് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്ലി മെറ്റീരിയൽസ് എനിയും ബീനിയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൈസ വളരെയധികം കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അത്രയും കെയർ കൊടുത്താൽ മതി ചിലപ്പോൾ കെയർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കാറ്റഗറി സിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറി എ ബി സി എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോപ്പർ കെയറും മെയിൻ്റനൻസും കൊടുക്കാൻ സുഖമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ഒരു റൂമിൽ കൊണ്ട് നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോപ്പർ കെയർ ആ ഒരു അത്രയും കോസ്റ്റ്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പൈസയുടെ ആ ഒരു വാല്യൂ അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റഗറി എയിൽ ഏറ്റവും പൈസ കൂടുതലുള്ളത് ബിയിൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് ഓർ മീഡിയം സിയിൽ ലോവർ വാല്യൂ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാറ്റഗറി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻവെൻട്രീസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് എ ബി സി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് വി ഇ ഡി അനാലിസിസ് അപ്പം ഇവിടെയും വി ഇ ഡി മൂന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് എ ബി സിയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റൽ എസെൻഷ്യൽ ഡിസൈറബിൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വൈറ്റൽ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പൈസയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറിയിലേക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റൽ ഐറ്റംസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൽ അതായത് ആ ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രൊഡക്ഷനെ നടത്താൻ പറ്റില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തി വെക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടം വരും അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് വൈറ്റൽ ഐറ്റംസിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ വൈറ്റലിൻ്റെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇതിപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താം അതിൽ കൂടുതൽ പോകാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അന്ന് അത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് ഡിസൈറബിൾ ഐറ്റംസ് ഡിസൈറബിൾ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചയൊന്നും ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ അളവൊന്നും കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഡിസൈറബിൾ ഐറ്റംസിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ വി ഇ ഡി അനാലിസിസിൽ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വി ഇ ഡി അനാലിസിസിൽ വൈറ്റൽ എസെൻഷ്യൽ ഡിസൈറബിൾ എന്നാണ് ഫുൾ ഫോംസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ